Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Mito Motor Kali ini saya akan kasih tahu pada teman-teman Cara mengecek kebocoran salah satu klep pada blok sepeda motor ya Semua sepeda motor sama teman-teman Klep itu seperti ini Ini adalah payung klep ya teman-teman perhatikan Ini ada yang hitam dan ada yang agak coklat keputih-putihan Nah, dari sini bisa kita prediksi bahwa kebocoran salah satu klep itu ada di warna yang putih. Nah, ini yang putih kering ya. Ini adalah ciri klep yang bocor. Kalau yang hitam seperti ini, ini tidak ada kebocoran, teman-teman. Nanti saya akan buktikan pada teman-teman dengan cara menggunakan bensin terus saya kas si angin dari sini terus sebelum kita praktekkan nanti untuk menguji apakah ini benar-benar bocor atau tidaknya yang pertama diperhatikan tuh dari sini lihat pada gigi rantai keteng yang ada di sebelah ini harus berada di spelengnya yang paling besar nah seperti ini ini berarti sudah berada pada posisi loss atau posisi klep sudah dalam keadaan rapat sekarang kita buktikan teman-teman caranya seperti ini saya menggunakan bensin ya jadi bensin ini dikasih ke sini terus kita sembur dari bagian lubang knalpot sini teman-teman coba prediksi nah bagaimana nah, seperti ini ini ada kebocoran ya perhatikan tuh ada gelembung udara yang keluar ini menandakan bahwa klep tersebut adalah sudah bocor sekarang cek yang bagian isap itu tadi yang buang ya yang warnanya putih sekarang yang isap teman-teman perhatikan lagi nah. sini tidak ada kebocoran oke jadi seperti itu ya untuk memprediksi salah satu klep yang bocor ternyata cukup dilihat dari warnanya juga bisa nanti ini akan saya sekir jangan lupa sebelum disekir ini kerak yang menempel untuk kelihatan ini harus dibersihkan dulu ya dengan cara dikerok ataupun gimana caranya lah teman-teman yang penting ini harus bersih masalahnya nanti kalau seandainya sepeda motor sudah dipasang dalam keadaan kerak ini tidak dibersihkan nanti kerak ini takutnya lepas terus nempel lagi pada klep sehingga dia akan tersangkut sehingga menyebabkan bocor kembali nah seperti itu jadi pada saat penyekiran ini harus dikondisikan yang bersih dampaknya jika klep mengalami kebocoran seperti ini dibiarkan maka sepeda motor akan menjadi boros bensin teman-teman tenaga akan kurang ditanjakan maupun di dataran juga akan berkurang yang jelas kurang maksimal ya ya putaran stasioner atau putaran langsam itu menjadi tidak bulat ya ya itu e, seolah-olah naik turun pincang nah pincang ya itu pada langsam sepeda motor yang klepnya bocor bagi teman-teman yang ingin melihat cara saya menyekur klep simak terus videonya di sini pada sepeda motor tiga teman-teman ada lagi tutup blok kepala silinder ini yang harus dibuka di sini ada baut empat nanti akan saya buka ke 8 ham Kelanan, tingkahnya. Jadi, 
Perhatikan teman-teman, saya sudah mulai akan melakukan penyakiran. Nah, di sini uh, ada beberapa hal sebelum penyakiran yang juga harus dilakukan yaitu pengambilan silk lab. Silk lab letaknya ada di belakang sini ya, teman-teman nih. Pada as lab itu di ujungnya ada yang namanya silk lab dipasang di sini. Ini sebelum penyakiran diambil dulu barangkali nanti tidak mau akan ganti ininya silnya jadi ini kan masih lemas tuh ini jika seal clap yang masih lemas seperti ini tidak diganti juga tidak apa-apa pada blok di sini harus benar-benar bersih ya sebelum dilakukan penyakiran oke ini sudah saya lakukan pembersihan ini klepnya juga sudah bersih habis ini nanti disekir lalu nanti dicuci lagi sudah selesai seperti itu oke caranya kita lanjut sekarang akan saya lakukan yaitu penyakiran untuk melakukan penyakiran teman-teman yang harus disiapkan yaitu di sini selang ya saya menggunakan selang yang ukurannya itu sudah pas masuk pada as clamp nah jadi seperti ini untuk teman-teman khususnya yang masih pemula ya yang belum tahu bagaimana sih cara menyakir klep jadi saya akan kasih tahu selengkap-lengkapnya dan caranya tuh seperti ini jadi yang pertama selang terus saya sambung menggunakan kayu ya di ujungnya ini selang lagi yang pendek nanti buat tangan kita karena pada penyakiran itu ada dua versi teman-teman ada yang menggunakan bor ada juga yang manual yaitu menggunakan tangan tetapi saya seringnya menggunakan tangan karena e, kalau menggunakan bor biasanya putarannya tidak stabil teman-teman jadi yang kena nanti permukaan payung klepnya itu ada yang sebelah jadi tidak rata ya seperti itu penyakiran klep menurut saya yang paling bagus itu tetap saja menggunakan tangan yang kedua yang disiapkan itu ini segitiga dari besi sudah saya siapkan ini sudah saya las ya teman-teman ini tempat yang khusus biasa saya nyekir jadi bloknya ditaruh di atas nah ini sudah pas ya dibentuk segitiga seperti ini nah jadi seperti ini pasang klepnya dari atas oke okay. Nah, seperti ini lalu ini selangnya dimasukkan dari bawah teman-teman nah jadi seperti ini ya untuk penyakiran dilakukan yaitu dari bawah nanti seperti ini caranya oke okay. pada saat diputar ke kanan ini diangkat ya teman-teman seperti ini diangkat pada saat diputar lagi ke kiri kita tekan ke bawah nah jadi jadi terus menerus siklusnya itu seperti ini angkat mood tarik ke bawah angkat tarik ke bawah angkat tarik ke bawah oke seperti itu jadi tujuannya supaya obat sekir itu tetap berada di tengah-tengah permukaan payung klep jadi dia itu tidak lari ke dalam maupun keluar tujuan dari angkat turun angkat turun kita langsung praktekkan ya ini di sini pada obat sekur klep ada dua macam teman-teman ada yang kasar dan ada juga yang lemes atau halus nah ini yang kasar ini yang kasar nggak usah dipakai ya kita pakainya yang lemes saja untuk sepeda motor nah ambil sedikit kita masukkan di sini nah di sampingnya saja ya jangan banyak-banyak cukup sedikit saja oke jika sudah maka suaranya juga akan terdengar kasar seperti ini teman-teman nah seperti ini ya cara menyakir klep tuh yang baik dan cepat maka hasilnya nanti akan cepat dan juga rapi lah Oke. boleh ditambahkan solar untuk memperhalus nah seperti ini kita gunakan solar 
jadi angkat tarik angkat tarik posisinya oke okay, seperti itu ya teman-teman jadi sudah selesai yang satu nanti tinggal klep yang bagian isap jika penyekiran selesai yang dicuci itu payung klepnya ya teman-teman jangan permukaan seatingnya nanti kita lihat di permukaan payung klep maka akan kelihatan hasil dari sekiran itu akan warna yang tadinya hitam di sini yang ada gugusan kropos itu hilang itu tandanya sekir klep sudah selesai dilihatnya semua semua permukaannya ya nah tuh kelihatan jika masih ada sebagian yang masih hitam berarti dia belum kena lakukan terus penyekiran sampai bentuknya meling seperti ini meling tapi ini bulatan semua ya harus meling seperti ini harus merata nah jika sudah seperti ini tinggal dicuci lalu dipasang jika setelah dilakukan penyekiran dengan begitu lama tetapi seumpama di sini masih ada yang sebelah itu masih ada tanda hitam belum kena teman-teman itu berarti tandanya klep asnya ini sudah bengkok meskipun terus di, menerus disekir maka ini akan susah kena lebih baik diganti klepnya untuk cara memasukkan ini teman-teman perhatikan ya di sini ada yang namanya kuku matsa nih kalau di tempat saya ya ini dengan saya menggunakan kunci busi yang dibungkus dengan karet ban dalam terus ini dari bawahnya nanti diganjel ya menggunakan tutup klep yang ini juga bisa terus menggunakan baut juga bisa sini saya menggunakan lahar juga bisa boleh menggunakan apa saja yang penting bisa untuk mengganjel terus kita dorong dari sini teman-teman menggunakan ini ya menggunakan kunci busi yang dibungkus tanip nah sing nah cukup seperti itu oke okay. siremnya kira gue belum sing jika pemasangan sudah selesai atau penyekiran sudah selesai kita tes dulu ya teman-teman jadi menggunakan bensin lagi tadi yang bocor yang bagian uang yang ini yang kecil klep kecil nah, kita semprot lagi nah sekarang sudah tidak ada gelembung udara lagi teman-teman ini tandanya klep sudah eh, rapat ya Jadi untuk memastikan bahwa klep tersebut yang kita sekir sudah 
benar-benar rapet atau belum ulangi lagi pengetesan yang seperti semula oke sudah selesai nanti ini tinggal dipasang jika sudah seperti ini maka nanti insya Allah performa mesin akan menjadi tambah tenaga juga oke okay, ditanjakan terus langsam atau putaran tensioner akan menjadi lebih halus semoga bermanfaat jangan lupa eh, dukungannya like komen dan juga subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif